ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு டிஷ் செய்கிறேன் இது வந்து எல்லோரும் செஞ்சுருப்பீங்களான்னு தெரில எங்கள் ஃபிஷர்மேன் ஏரியாவில் இது எல்லாருமே சாப்பிட்ருப்பாங்க காரமீன் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தெரியுமா இதான் காரமீன் அது காரம் தீக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெறும் காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சு அதை அரைச்சி இந்த மீனை போட்டு சுண்டை வச்சு சாப்பிட்றது தான் கார தீச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த கார மீன் ஒரு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சாப்பாடு களைஞ்ச அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதை ஊற்றி வச்சுனாக்கா கொஞ்சம் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தண்ணியில் ஊற்றி வச்சுட்டு நான் இதுக்கு அரைக்க போகிறேன் தேங்காவும் வெறும் ஒரு பத்து பா காஞ்ச மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க காரம் நிறையா சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கன்னா ஒரு பத்து மிளகா கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் அது நல்லா அம்மியில் வச்சு அரைச்சிட்டு அம்மியில் வச்சு அரைச்சியாச்சு அரைச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அதில் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை அந்த தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது காஞ்ச மிளகாவையும் தேங்காவையும் நல்லா அரைச்சி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு ஒரு கடாயில் இதை அதை ஊற்றி அதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷையும் அதில் போட்டுருங்க அதை போட்டு நான் ஒரு கடாயில் போடுறேன் உப்பு போட்டுட்டேன் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த கடாயில் அந்த மசாலா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை ஊற்றிட்டேன் இதுக்கு எதுவுமே எண்ணெயெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தட்டை எடுத்துடலாம் நான் பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நான் பிளேட்டை எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஓரத்தில் உள்ளதெல்லாம் நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா சுண்டி வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பு ஸ்டேஜ் தெரியும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க சப்போஸ் தெரியல புதுசாக ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா மேலே வந்து ஆயிலியாக மிதக்கும் அது மிதந்துருச்சுனாலே நல்லா குக் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஆயிலி மாதிரி மிதக்குது இல்லையா ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சி வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்